আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো গত ক্লাসে আমরা সহজাত আচরণের প্রকারভেদগুলো শেষ করেছিলাম যে তিনটা প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে তোমার রিফ্লেক্স তার পাশাপাশি আমাদের সহজাত আবেগ বা ইনস্টিক এবং যাচাই করব এবং এই যে আমাদের দেহে আমরা যে প্রাণীরা জিনগত ভাবে বংশ পরম্পরায় যেসব আচরণ গুলো করে থাকে পূর্ব অভিজ্ঞতা বা শিক্ষালব্ জ্ঞান ছাড়া তো এই আচরণ গুলো বংশ পরম্পরায় এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম কিভাবে ট্রান্সফার হয় বা কিভাবে তারা করে এগুলো বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে আমরা দেখব তো পরীক্ষায় যে উদাহরণগুলো সবচেয়ে বেশি আসে সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো ঠিক আছে তো তিন ধরনের আচরণকে তোমাদের এখানে বইয়ে আলোচনা করা হচ্ছে বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে প্রথম আচরণটা রয়েছে এক নাম্বার যে আচরণটা নিয়ে কথাবার্তা বলা হয় বেশি সেটা হচ্ছে বাংলায় তাকে বলা হয় পরিজান বা অভিপ্রায়ান ইংরেজিতে বলা হয় মাইগ্রেশন ঠিক আছে দুই নাম্বারে রয়েছে তোমার অপত্যের যত্ন অপত্যের যত্নের আগে বাসা নির্মাণ যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় নেস্টিং বা নেস্ট ফরমেশন তিন নম্বরে রয়েছে তোমার অপত্যের যত্ন অপত্য মানে বাচ্চা বা পরবর্তী প্রজন্ম এই অপত্যের যত্নকে ইংরেজিতে বলা হয় প্যারেন্টাল কেয়ার তো আজকের ক্লাসটা একটু ছোট হবে কারণ এগুলো ডিটেলস টপিক বর্ণনামূলক অনেকগুলো তথ্য তোমার বইয়ের ভিতরে দেওয়া আছে আমরা ওইভাবে যাব না তো আসি এখানে পরিজন সম্পর্কে কাদের কথাগুলো বলা হয় উদাহরণগুলোর ইয়ে আসি পরিজনে মাইগ্রেশন বা মাইগ্রেশনে তোমাদের বইয়ে একটাকে বেশি ইনফেসাইজ করা হয়েছে গুরুত্ব দিচ্ছে সেটা হচ্ছে পাখিদের পরিজান কিন্তু পাখি ছাড়া অন্যান্য প্রাণীরাও তোমার পরিজান করতে পারে এবং এটা একটা রিমার্কেবল জিনিস হ্যাঁ যেমন মাছের হইতে পারে যেমন আমাদের দেশে বর্ষাকালের এই শেষের দিকে নির্দিষ্ট সময় জোরে তোমার উপকূলীয় অঞ্চলে বা তোমার নদীর মোহনায় ইলিশ মাছ পাওয়া যায় তো এটাও মাছের পরিজা আচ্ছা এগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলবো বাসা নির্মাণের ক্ষেত্রে আমরা এর আগে টুটুরি পাখির বাসা সহজাত আবেগ করানোর সময় টুটুরি পাখির বাসা নির্মাণ নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলেছি ওটাও যেমন আসতে পারে তবে এখানে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হবে মাকড়সার যে জাল সে জাল নির্মাণ এটা আসতে পারে ঠিক আছে আর প্যারেন্টাল কেয়ারে সচরাচর অনেকগুলো উদাহরণ আছে তোমাদের বইয়ের ভিতরে আমরা দেখছি যে ফ্যাপ পড়ানোর সময় বা ফিক্সড অ্যাকশন প্যাটার্ন পড়ানোর সময় হেরিঙ্গাল পাখির উদাহরণ দিছি তো হেরিঙ্গাল পাখির উদাহরণ আসতে পারে রিলিজিং উদ্দীপনা বা রিলিজারের মাধ্যমে সে যে খাবার উপরে দিচ্ছে তার শাবকের জন্য সেই উদাহরণটা আসতে পারে অথবা আসতে পারে তোমার স্টিকল ব্যাক মাছ এর উদাহরণটা আসতে পারে স্টিকল ব্যাক মাছের উদাহরণ আসতে পারে তারা কিভাবে বাচ্চার যত্ন নেয় অথবা তোমার আমাদের আমাদের উত্তর আমেরিকার সরি দক্ষিণ আমেরিকার এক ধরনের ব্যাঙ্ক আছে সেই ব্যাঙের ছানার প্রতি যে যত্ন সে ব্যাঙের অপত্যের প্রতি যত্ন এটা নিয়ে কথাবার্তা আসতে পারে তো এই আচরণগুলো নিয়ে আমরা এখন কথাবার্তা বলবো ঠিক আছে 
বা উদাহরণ নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলব প্রথমে আসো পরিজন নিয়ে কথাবার্তা বলি পরিজন বা মাইগ্রেশন কাকে বলি মনে করো প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য দুই ধরনের পরিবেশের সম্মুখীন হয় একটা হচ্ছে তার বেঁচে থাকার জন্য প্রতিকূল পরিবেশ যেখানে তার বেঁচে থাকাটা খুব কঠিন আর একটা হচ্ছে অনুকূল পরিবেশ এখন প্রাণীরা যদি প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে না অনেক সময় কষ্ট হয় সেই জন্য সে কি করবে কিছু সময়ের জন্য অনুকূল পরিবেশে যাবে এবং অনুকূল পরিবেশে সে পর্যাপ্ত খাবার খেয়ে তার দেহের ভিতরে চর্বি সঞ্চয় করে প্রজনন এবং বাচ্চা রিপ্রোডাকশন করে সে পুনরায় আবার যখন তার আগের পরিবেশে ফেরত আসবে এই যে ফেরত আসার যে ঘটনা এটাকে বলা হয় পরিচয় ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সে অনুকূল পরিবেশে অবস্থান করবে আবার সে পুনরায় ফেরত আসবে যদি ফেরতের এই ঘটনাটা না ঘটতো তাহলে এটাকে পরিজান বা মাইগ্রেশন বলতো না ঠিক আছে ওইটাকে পরিজান বা মাইগ্রেশন বলে না যেমন মনে করো তোমরা এবার কোভিড চলাকালীন সময়ে দেখবে যে কি ইন্ডিয়াতে এই শব্দটা বেশি ব্যবহার হচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিক আসলে পরিযায়ী শ্রমিক কারা যারা গ্রামের প্রতিকূল পরিবেশে টিকতে না পেরে শহরে চলে এসেছিল কিছু কাজের জন্য আবার নির্দিষ্ট সময় পর পর তারা কিন্তু তাদের বাড়িতে যেত মানে মৌসুমি শ্রমিকদের মতো যে গ্রামে যখন কৃষি ক্ষেত্রে বা কোনো কাজ থাকে না তখন তারা চলে আসতো তোমার কোথায় শহরে শহরে কাজ করে আবার পুনরায় কিছু টাকা ইনকাম করে গ্রামে চলে যেত অনেকটা এই ধরনের ব্যাপার তো পরিজন এবং মাইগ্রেশনের যে উদাহরণটা তোমাদের বইয়ে সবচেয়ে দিচ্ছে সেটা হচ্ছে শীতকালে আমরা দেখি উত্তর গোলার্ধ থেকে আমাদের দেশে অতিথি প্রাকৃতের যে মাইগ্রেশন হয় হ্যাঁ সেই উদাহরণটা দিয়েছে অতিথি পাখির মাইগ্রেশন তো এই অতিথি পাখির মাইগ্রেশনটা খুব মানে রিমার্কেবল একটা জিনিস যে তারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দুই মাস থেকে তিন মাসের জন্য আমাদের দেশে অবস্থান করে যেহেতু আমরা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থান করি তারপরে অবস্থানের একটা নির্দিষ্ট সময় পর তারা কিন্তু আবার পুনরায় তাদের সেই ঠান্ডা আবহাওয়ার দেশ বা উত্তর গোলার্ধে কিন্তু ফেরত চলে যায় এখন এই যে তাদের আসা যাওয়ার রাস্তা বা ইয়াগুলো এগুলো কিন্তু সবগুলো একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন অনুযায়ী হয় মানে এটা তাদেরকে বলে দেওয়া লাগে না এবং এটা বংশ পরম্পরায় তারা কিন্তু বছরের পর বছর কি করে আসতেছে ঠিক করে আসতেছে যার কারণে এটা একটা সহজাত আচরণের খুব উৎকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায় এখন এই ধরনের অভিযানের কারণ কি বা পরিজনের কারণগুলো কি কি যেমন পরিবেশ এখানে একটা কারণ হিসেবে কাজ করবে পরিবেশ এটা একটা উদ্দীপক হিসেবে কাজ করতেছে অনেক সময় দেখা যায় যে প্রজাতি ভেদে তাদের প্রজনন কাল যদি প্রতিকূলতা যেমন মনে করো কোনো কোনো পাখির প্রজনন হইতে পারে তোমার সেপ্টেম্বর অক্টোবরের শেষের দিকে হইতে পারে তো উত্তর গোলার্ধে কিন্তু সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে ঠান্ডা পড়া শুরু হয়ে যায় তখন তারা নভেম্বর ডিসেম্বরে কিভাবে তারা বাচ্চাকে বড় করবে ঠিক আছে তাহলে প্রজনন বা বংশ বিস্তার এটা কিন্তু একটা কজ হিসেবে দাঁড়ায় সে বাচ্চাকে বড় করার জন্য এখন কি করবে তো সে প্রজননের ইয়েটা আরেকটু ডিলে করে সে কোথায় চলে আসবে নাতিশীর উত্তোষ্ণ মন্ডলে চলে আসবে সেখানে সে প্রজনন করবে বংশ বিস্তার করবে এটাও হতে পারে অনেক সময় দেখা যায় খাবারের ব্যাপারটা একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায় কারণ প্রতিকূল পরিবেশ মানে শীতকাল যখন শুরু হয় তখন কিন্তু ওইখানে বাতাসের গতিবেগ হইতে শুরু করে আলো কোনো খাবারই পাওয়া যায় না তো তোর তখন ওই পাখিগুলো ওইখানে উত্তর গোলার্থে বা উত্তর মেরুর কাছাকাছি অঞ্চলে তারা কিভাবে বসবাস করে তখন তারা আবার খাবারের সন্ধানে চলে আসে কোথায় নাতি শীতোষ্ণ মন্ডলে তাহলে এগুলো হচ্ছে উদ্দীপকের ঘটনা যে পরিবেশ একটা উদ্দীপক হিসেবে কাজ করতে পারে প্রজনন বা বংশ বিস্তার কাজ করতে পারে খাবার কাজ করতে পারে ঠিক আছে তো এই যে পাখি আসে মাইগ্রেশন করে এটা বিভিন্ন ভাবে আসতে পারে অক্ষর রেখা ধরে আসতে পারে ড্রাগিমা রেখা ধরে আসতে পারে পাহাড় পর্বতের উপর দিয়ে আসতে পারে বা নিচু 
তোমার পার্বত্য পার্বত্য ভূমির পাশাপাশি নিচু জমি দিয়েও আসতে পারে অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের এই ধরনের অভিপ্রায় আংশিক হয় হ্যাঁ আংশিক বলতে দেখা যায় যে নির্দিষ্ট অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের পাখি এসেও সেখানে ওই অঞ্চলের পাখিরা এসেও তাদের অভি পরিজনের সাথে জড়িয়ে যেতে পারে আর ঋতুগত যেটা আমরা দেখি শীতকালে যেটা হয়ে থাকে সেটা তো আছে তো এখান থেকে সুবিধা পাওয়া যায় কিছু পরিজন থেকে কিছু সুবিধা পাওয়া যায় এক নম্বরে তো তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে দুই নম্বরে খাদ্যের একটা সংস্থান হয় প্রজননের সহায়তা হয় ঠিক আছে এবং পাশাপাশি হচ্ছে নতুন প্রকরণের সৃষ্টি হতে পারে যেমন মনে করো বুনো হাঁস যেটা সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে উড়ে আসতে তার সাথে আমাদের দেশীয় প্রজাতির একটা হাঁসের তোমার কি হলো প্রজনন হলো তাহলে দেখা যায় প্রজাতি একই হওয়ার কারণে কিন্তু তোমার দুইটা ভিন্ন জাত হয়েছে এই দুইটা ভিন্ন জাতের ভিতরে দেখা যাচ্ছে ম্যাটিং হওয়ার কারণে নতুন একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায় বা নতুন একটা জাতি সৃষ্টি হওয়ার চান্স থেকে তাহলে জেনেটিক্যালি কিছু ডেভেলপমেন্ট হয় আবার এটার কিন্তু ইয়াও আছে মানে খারাপ দিকও আছে যেমন পরিজনের কারণে তোমার প্রচুর পরিমাণে সদস্য মারা যাওয়ার চান্স থাকে কারণ একটা বিশাল পথ পাড়ে দিতে হয় এবং দেখা যায় যে অনেক সময় প্রতিকূল পরিবেশ থেকে অনুকূল পরিবেশ খোঁজার সাথে শিকারীদের সম্মুখীন হতে হয় এটা খুব খারাপ জিনিস বাংলাদেশে অতিথি পাখিদেরকে আসার পরে বিভিন্ন ভাবে কিলিং করা হয় তো তোমাদের বইয়ে ইলিশ মাছ নিয়ে কিন্তু কথাবার্তা বলে না কিন্তু হায়ার স্টাডিজ যে ইলিশ মাছের বা সালমন মাছের তোমার যে অভিপ্রায় বা পরিচয় সেটা নিয়ে কিন্তু কথাবার্তা বলা হচ্ছে লক্ষ্য করে দেখো একই ধরনের কথা ইলিশ মাছ কেন প্রতিকূল পরিবেশ থেকে অনুকূল পরিবেশে আসে কারণ হচ্ছে মূল কারণ হচ্ছে প্রজনন এবং অসুবিধা সে যখন ডিম ছাড়ার সময় হয় মা ইলিশ মাছ নদীর মোহনায় আসে অপেক্ষাকৃত কম লবণাক্ত প্রাণীতে যাতে সেখানে ডিমগুলো সার্ভাইভ করতে পারে এবার যখন ডিম ফুটে বাচ্চা বা পোনা বের হয়ে আসে সে কিন্তু আবার পোনাগুলোকে নিয়ে সমুদ্রে চলে যায় এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর সে আবার আসে সে তার এই মাছের পরিস্ফুটনের জন্য বা খাবারের জন্য তো ওই সময়গুলোতে কিন্তু আমরা তাদেরকে ধরতে পারি না হলে ইলিশ হচ্ছে সমুদ্রের মাছ ইলিশ কখনো নদীতে পাওয়া যায় না সমুদ্র বা মোহনা তীরবর্তী অঞ্চলের মাছ তো ঠিক আছে এটা গেল পরিজন সংক্রান্ত কিছু কথাবার্তা এখন এসো আমাদের দ্বিতীয় যে ইয়াটা সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা ছিল নেস্টিং সরি হ্যাঁ নেস্টিং এবং বাসা নির্মাণ এক্ষেত্রে একটাই উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে মাকর্ষার জাল এখানে কিছু কিছু জিনিস তোমাদের একটু জানতে হবে যে মাকর্ষার জাল নির্মাণ মাকর্ষা কেন জাল নির্মাণ করে সরি মাকর্ষার জাল নির্মাণ করার অনেকগুলো কারণ আছে তার ভিতরে দুইটা কারণ সরি মাকর্ষার জাল নির্মাণ করার দুটি কারণ রয়েছে তার ভিতরে দুটি কারণ খুবই রিমার্কেবল একটি কারণ হচ্ছে খাবার সংগ্রহের জন্য মানে সে তার শিকারকে এই জালের মাধ্যমে আটকে ফেলে এবং আটকে ফেলার কারণে দেখা যায় যে শিকার মুভ করতে পারত না এবং খুব সহজে মাকর্ষা এই জালের থেকে খাবার সংগ্রহ করতে পারে দুই নাম্বার হচ্ছে তার অপত্যের যত্নের জন্য মানে মা মাকরসা বা স্ত্রী মাকরসা যে থাকে সে এইখানে জাল নির্মাণ করে নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থানের মাধ্যমে তা সে তার গর্ভস্থ যে শিশু থাকে সেই শিশুকে লালন পালন করার চেষ্টা করে তাহলে এই দুইটা কারণে মূলত মাকরসার বাসা নির্মাণটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো এই নিয়ে সব সর্বপ্রথম কথা বলেছে বিজ্ঞানী হ্যান্স পিটার সাহেব সে সর্বপ্রথম এটার ব্যাখ্যাটা দিছে ঠিক আছে হ্যান্স পিটার নামক এক বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম মাকরসার জাল নির্মাণ নিয়ে কথাবার্তা বলেছে এবং মাকরসার জাল নির্মাণের সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে 
সে জাল নির্মাণ করার জন্য যে গ্রন্থি ব্যবহার করা হয় সে গ্রন্থিটাকে এক এক বই এক এক নাম দিছে আগের বইগুলোতে নাম দিত স্পিনা স্পিনার রেড গ্রন্থি বা বর্তমানে বইগুলোতে বলা হয় সিল্ক গ্রন্থি ঠিক আছে এখন এই গ্রন্থিগুলো থেকে এক ধরনের প্রোটিন জাতীয় তন্তুর মতন গঠন বের হয় যাদেরকে প্রোটিনের ক্লাসিফিকেশনে বলা হয় স্ক্লেরো প্রোটিন সরল প্রোটিনের ভিতরে আমরা স্ক্লেরো প্রোটিন পড়েছিলাম ন খুর বা আইস গঠনকারী প্রোটিন গুলোকে স্ক্লেরো প্রোটিন বলা হয় ঠিক তেমনি ভাবে স্কলেরো প্রোটিনের মতন এক ধরনের সুতার মতন গঠন তারা এই স্পিনার রেড গ্রন্থি বা সিল গ্রন্থি থেকে নিঃসরণ করতে পারে এখন এইখান থেকে যে জাল গুলো তৈরি হয় বা তন্তু গুলো সৃষ্টি হয় সেগুলো কিন্তু তাদের সেম ব্যাসারদের বা সেম ব্যাস নিয়ে গঠিত যে ইস্পাতের তার আছে বা লাইলনের দড়ি আছে সেটা থেকে মজবুত হয়ে থাকে তার মানে বুঝতে পারছো হ্যান্স পিটার সাহেব এইটা দিয়ে যখন কথাবার্তা বলছে যে মাক্রসাদ জাল যদিও আমরা জানি মাক্রসাদ জ্বালা অনেক নরম বা বাতাসে ছিঁড়ে যায় বা হাত লাগালে বা ময়লা ইয়া করার সময় সেটা পড়ে যায় কিন্তু সে যে ব্যাসের সুতার ইয়া করে সেটা ইস্পাত এবং লাইলনের দড়ি থেকেও তোমার কি শক্ত ওই ব্যাসার ঠিক আছে লাইলন থেকেও সে কি শক্ত এই জিনিসটা মনে রাখবা ঠিক আছে এগুলো এমসিকিউতে অনেক সময় দিতে পারে তো এটা কিভাবে বাসাটা নির্মাণ করে একটা সহজ ইয়া বলি সর্বপ্রথম সে এরকম ওয়াই আকৃতির একটা ফরমেশন দ্বারা করা এরপর সে আস্তে আস্তে করে তোমার এভাবে করে বাসাটা ইয়ে করতে থাকে বৃদ্ধি করতে থাকে এভাবে করে সে তার বা জাল বুনা শুরু করে তো এর মাধ্যমে সে খাবার গুলোকে আটকানো বা শিকার গুলোকে ধরার চেষ্টা করবে এবং পাশাপাশি মা মাকড়সা কি করবে তার অপত্যের যত্ন নেবে ঠিক আছে এখন আমরা যে আচরণটা নিয়ে আলোচনা করব তাকে অপত্যের যত্ন বা প্যারেন্টাল কেয়ার বলা হচ্ছে এখন এই জিনিসটা যে শুধু মানুষের ক্ষেত্রে থাকবে তা না আমরা মনে করি যে মানুষেই শুধুমাত্র তার বাচ্চাদের যত যত বা লালন পালন করে থাকে না অন্যান্য প্রাণীরাও এই কাজটা করে থাকে যেমন উদাহরণ হিসেবে তোমাদের বইয়ে তিনটা উদাহরণ দেওয়া আছে সে উদাহরণগুলো নিয়ে হালকা কথাবার্তা বলি যেমন মনে করো সর্বপ্রথম যে উদাহরণটা আসতেছে এটা নিকোলাস টিমবার্গেন সাহেব বা টিমবার্গেন সাহেব ইয়ে করছিল তিন কাটা বিশিষ্ট একটা মাছ উপকূল সামুদ্রিক মাছ তিন কাটা বিশিষ্ট স্টিকল ব্যাক মাছ খুবই ছোট আমি মাছের ছবিটা দেখাতে পারতেছি না তোমার তিনটা কাটা থাকে তার একটা থাকে পৃষ্ঠীয় পাখনার শুরুর দিকে দ্বিতীয় কাটাটা থাকে পৃষ্ঠীয় পাখনার শেষের দিকে আর নিচের দিকে শনি পাখনা বা বক্ষ পাখনার মাঝামাঝি অঞ্চলে একটা আরেকটা কাটা থাকে এই জন্য বলতেছে তিন কাটা বিশিষ্ট স্টিকল এক মাছের এর ঘটনাটাকে নিকোলাস টিনবার্গেন সাহেব যখন লক্ষ্য করলো এদের অপত্যের যত্নের ক্ষেত্রে দেখলো যে সর্বপ্রথমে তারা প্রজননের জন্য পুরুষ মাছ পুরুষ মাছ কি করে বাসা নির্মাণ করে বাসা নির্মাণ করে এবং এই বাসা নির্মাণের জন্য সে খুব সুন্দর ভাবে বাসাটা নির্মাণ করে যাতে স্ত্রী মাছ সেখানে আকৃষ্ট হয় এখন বাসা নির্মাণের পরে সে একটা নৃত্য দেখায় যাকে জিগজাক নৃত্য বলা হয় তাহলে এই জিগজাক নৃত্যটা কিন্তু এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট ডিম পারে আর পুরুষ মাছ সেখানে তার শুক্রাণু গুলোকে তোমার ছেড়ে দেয় যার কারণে দেখা যায় যে ডিম গুলো নিষিক্ত হয় এবং সেখান থেকে নির্দিষ্ট সময় পর বাচ্চা বের হয় এখন ডিম ছাড়ার সাথে সাথে মা মাছকে কিন্তু সে বের করে দেয় সে ইচ্ছা করলে আরো অনেকগুলো মা মাছের সহায়তা নেয় এই ডিম পাড়ার ক্ষেত্রে তো একটা সময় দেখা যায় সে এই পোনাগুলোকে তোমার কি করে লালন পালন করা শুরু করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না এই মাছগুলো আর নিজে স্বাধীনভাবে ঘুরতে না পারবে 
ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সে এই পোনাগুলোকে ছাড়বে না তো পাঁচ থেকে প্রায় পনেরো দিন পর্যন্ত সে এই পোনাগুলোর যত্নে এবং নির্দিষ্ট সময় পর যখন দেখা যায় পোনা পোনাগুলো স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারতেছে বা খাবার সংগ্রহ করতে পারতেছে তখন মা পিতা তাদেরকে ত্যাগ করে এবং তার যে সঙ্গী ছিল সেই সঙ্গীর সাথে বের হয়ে যায় তো পোনাগুলো আস্তে আস্তে নিজেদের মতন করে লালিত পালিত হয় তো এই পাঁচ থেকে পনেরো দিন পোনাগুলো যতদিন নির্ভরশীল থাকে সেটা নিয়ে এখানে কথা বলা হচ্ছে এছাড়া উদাহরণটা এই ধরনের আসতে পারে যেমন বাংলাদেশের নাইলোটিকা বা তেলাপিয়া মাছের কথা আমরা জানি এই প্রজাতির মাছের একটা বিশেষ গুণ আছে তারা কি করে শিকারী মাছ থেকে তাদের সন্তানদেরকে রক্ষা করার জন্য মা মাছ কি করে মুখের ভিতরে মুখ গহবরের ভিতরে যে খালি জায়গা থাকে সেখানে তার পোনাগুলোকে আশ্রয় দিতে পারে ঠিক আছে এটাও কিন্তু অপত্যের যত্নের একটা উদাহরণ আসতে পারে দ্বিতীয় উদাহরণ রয়েছে ব্যাঙের ব্যাঙ অপত্য যত্নের ক্ষেত্রে সে কিভাবে কাজ করে লক্ষ্য করে দেখা সে সর্বপ্রথমে যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে প্রজননের সময় বাসা নির্মাণ সেও কিন্তু বাসা নির্মাণ করে এবং তার বাসা নির্মাণের ফ্যাশনটা কিন্তু অনেক রিমার্কেবল নির্দিষ্ট প্রজাতির ব্যাঙের ক্ষেত্রে দেখা যায় সে বাসাটা যদি সুন্দর না হয় সে কিন্তু এটাতে মানে ইয়া করতে পারে না স্ত্রীকে টন্টিং করা বা প্ররোচনা দিয়ে নিয়ে আসা এটা কিন্তু পারে এবার বাসা নির্মাণ করার পরে পোনার যত্ন নেওয়া এবং পোনাগুলোকে তোমার আস্তে আস্তে রূপান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাঙাচি হতে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ্ক হতে সহায়তা করা এই ব্যাঙাচিটা স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করার আগ পর্যন্ত তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে পুরুষ ব্যাঙের কাজ এছাড়া আমরা হেরিঙ্গেল পাখির উদাহরণটা দেখেছিলাম ফ্যাপ পড়ানোর সময় ফিজেকশন প্যাটার্ন পড়ানোর সময় যে রিলিজিং উদ্দীপনার মাধ্যমে হেরিঙ্গেল পাখি কিভাবে তার অপত্য বা শাবকদেরকে খাবার খাওয়ায় তো এটাও কিন্তু তোমার কি অপত্যের যত্নের একটা উদাহরণ হিসেবে কাজ করে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা যে টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এই এগুলো হচ্ছে সহজাত আচরণের যাচাই এগুলো উদ্দীপকে দেওয়ার মাধ্যমে তোমার সহজাত আচরণকে ইন্ডিকেশন করতে পারে তো আশা করি এই উদাহরণগুলো তোমরা বইয়ে যেভাবে দেওয়া আছে একটু পড়বার ডিটেলস সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো